。俗话说，不怕黑社会，就怕社会黑。今天给大家推荐的是1963年的老电影《抓壮丁》。故事讲述了在抗日时期，兴隆厂征集处以补充兵员为幌子，大肆在村里抓壮丁，从中捞好处。许多生活贫苦的老百姓为了保住独子独孙，不惜砸锅卖铁凑钱送给王保长。王农民讲过，父孙东拼西借送了两次钱，但大孙子还是被抓壮丁的给打死了。如今王保长又点了他独子的名字，目的是再次逼他出钱消灾。走投无路的蒋国富只能找到地主李老栓，求他能宽限几天利息钱，并掏出了最后的一千块，希望他能向王保长美言几句，救自己儿子一条命。李老栓拈指一想，有了骨头就不怕熬不出油。要是真抽走了蒋国富的独子，那可就没有人替自己种田卖命了。所以他答应替蒋国富去求情，但原来欠的钱该怎么还还得怎么还。只见李老栓掏出算盘，对着蒋国富算道：“你借了两千五，利息是一个月一千，到现在一共欠了五千块。既然你现在拿不出钱来，那就从明天开始以五千为本金开始计利。”蒋国富虽知这是高利贷上加高利贷。但为了保住独儿子，也只能含泪答应。而李老栓向来对王保长是一天三顿酒，两天一顿肉的供着，两个人好的恨不得穿一条裤子。按说这交情不过打个招呼就完了，但李老栓是养狗养的咬自己。上回他才送了三千块，给老三买了一条命。如今王保长呢，又要把他家老二抽去当壮丁。王保长说，这一次是蒋总裁亲自下令，毫无商量的余地。问家老二体质差，要是当了壮丁，根本吃不消。就算不作践，他拖也被拖死了。但凭着往日的交情，你再出三千块，我格外给你找个人来顶替。反正王保长说来说去，就是你要么出钱，要么出命。经过一番讨价还价，李老栓借花献佛，把蒋国富的一千块送给王保长，帮自己的儿子买了一条命。至于顶替问题，王保长则准备把蒋国富的独儿子抓去当替死鬼。也就是说，出钱的是农民蒋国富，出命的也是农民蒋国富。另外，李老栓一家老小的身份也从抗鼠变为了真鼠。所谓抗鼠，就是抗日军人的家属；而真鼠是出征军人的家属。说白了，就是打日本鬼子的叫抗鼠，打中国人的就叫真鼠。此时，李家收到了老大的一封来信。由于大家都不识字，所以就交给王保长代念。在他的翻译下，李老栓得知老大虽然在城里当了军官，但最近身患恶疾，急需家里送两千块做回乡的路费盘缠。李老栓因要囤着谷子卖高价，所以就想跟王保长借两千块的现款。王保长的答应的倒是很爽快，只是到了月底要他连本带利还四千，因为物价是一天一个样，钱就像空气一样天天在蒸发，所以利息自然是像跟头一样往上翻。不久后，失去独子的蒋国富质问王保长为何食言反悔，说人家三兄四弟你不抽，单单抽我的独儿子命根子，你们吃人连血都不留，骨头还要拿去熬油。穷人的命都在你们的菜板上，而王保长却装出一副大义凛然的样子，声称这一切都是为了国家和民族，如有不从就是破坏抗战，意图造反。说完，他直接一脚将蒋国富踹倒在地。最后万念俱灰的蒋国富在贫病交加中投河自杀。儿媳妇则披麻戴孝地来到李家，说我男人也被你们抓去了，我爹也被你们活活的逼死了。现在你们行行好，就把押店契约退给我们，否则我们孤儿寡母何以为生？不料地主婆却骂他骗钱骗利，还反给了一嘴巴。王保长更是落井下石，趁机霸占了江家的房屋。这正是造的房子归老保，生的儿子归老蒋。年指间已是三个月后，王保长因李老栓迟迟不肯还钱，所以花了一千块请游手好闲的潘驼背，装成县里的大兵来吓唬李老栓。此时当军官的李老大刚好回到了家中，他看起来人模狗样，实际上连做个滑杆都不给钱。而李老栓一见大儿子劈头盖脸就是一通乱骂，说你当牛官马官一天家里不管，还要父母倒贴钱。李老大对此一脸诧异，表示自己才给家里寄了两千块。就这样，父子两人跟神经病似的争执起来。当李老大从只言片语中得知是王保长读的信寄的钱时，立马明白了这一切都是他从中作祟，两头吃透。先前还威风凛凛的王保长一听这话就虚了。潘驼背更是立马认怂现行，把军装军裤脱了个干干净净。如今一切不言自明，李老栓一家老小于是不约而同地冲上去，对着王保长就是一顿狂殴。另外一边，壮丁征集处的老大卢队长因不甘心自己喝汤，让下属王保长吃肉，于是又把老二抓回来，逼着李老栓交罚款。反正还是那句话，你要钱还是要命？这时，李老大带着一股杀气朝卢队长缓缓走来，一时间气氛紧张到了极点。
，看这架势是两虎相遇，必有一死。你是哪一部分呢？你可都是哪一部分的？好、啊，你果子是本城史管区的。你果子是成都省补充兵训练处的，也是搞兵役的。不才不才，今天刚回家。咋的？这是你老公的府上吗？岂敢岂敢！误会误会！哎，开心开心！好说好说！好好好，请你面谈你面谈。请请请请请请请！这真是大水淹了龙王庙，自家人不识自家人。王伯章眼见如此，只好答应退还先前哄骗的两千块。而李老栓却要他连本带利按一个月四千还。正当两人真的不可开交时，李老大忙出来打圆场，让他们不要在这几个小钱上计较。因为这次他回来就是为了带领大家一起致富发财。接着，李老大掏出一张委任状，说现在上峰有命令，只要抓到六十个壮丁就可以当连长，抓到一百五十个就可以当营长。只要有了这张纸，就能走州吃州，走县吃县。卢队长和王保长一看委任状上盖着大红官印，还有蒋总裁总发财的亲笔签名，开心的是屁滚尿流，直言就算把祖坟给卖了，也要凑够这一百五十个人。不过很快，两人就因为谁当营长这个问题争执起来，并在混乱中撕碎了委任状。众人目瞪口呆之际，李老大不慌不忙地掏出一沓委任状，说：“只要你们有人，这职我有的是。想当连长就当连长，想当营长就当营长。”不过现在俄金眼目下是路断人稀，十天都见不到一个过路客，该抓的壮丁早就抓完了。就在几人商量着怎么把坨子、跛子、瞎子、犊子、老头子也拉来凑数时，忍无可忍的农民们终于揭竿而起，将这些吃人不吐骨头的恶棍流氓一网打尽。这便是汉室朝廷天不佑，只怕江山不幸流。这部老电影抓壮丁以一种幽默诙谐的方式，讽刺了人性的贪婪和自私，同时也深刻展现了那个吃人不流血的旧社会。不过，有人曾认为这部戏是虚构历史，甚至指责它是诽谤旧社会。实际上，在抗战期间，国民政府的兵役制度是弊病丛生，甚至可以说是惨无人道的生意买卖。当时，像王保长、李老大这样的兵贩子比比皆是，虽用穷人的命去顶富人的命，或者用暴力和哄骗的方式抓壮丁，都是属于家常便饭。更可怕的是，这些壮丁去了后，都像囚徒一样被关在阴暗潮湿的地方，每天就只给两碗粥，不少人就这样活活的饿死、病死。如此一来，贪官污吏就能以死者的名义向上面索要殡葬费和抚恤金。根据历史资料的记载，蒋介石曾将一大笔医药费拨给某军阀，让其为五千多名士兵治病，但该军阀却购买了假药来增加士兵的病症，以让他们迅速病故，好发死人财。当时有人亲眼看到，不少病人还没咽气就被活活埋掉，到了棺材里还在说话，而有的病人直接被抛尸野外，连棺材都没有。就连蒋介石自己都说过。兵役制度的腐败和弊病，不只是民国官员的失职无能，更是国军的耻辱。如此一天天下去，必然灭亡。所以，《抓壮丁》这部电影反映的只是这段历史的九牛一毛，真正的旧社会远远比我们看到的更加黑暗和悲惨。